సో కొన్ని సినిమాటిక్ షార్ట్స్ తీసిన కొత్త ఫోన్ కదా గూగుల్ పిక్సెల్ సెవెన్ ప్రో అనమాట ఇది కొత్త ఫోన్ కదా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి బండివి కొన్ని సినిమాటిక్ షార్ట్స్ ట్రై చేసిన కాకపోతే కొంచెం సేపు రికార్డ్ రికార్డ్ అవ్వగానే అది డివైజ్ ఇస్ టూ హాట్ అని చెప్పేసి అని ఉంది ఏంది నా వివో ఫోన్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సినిమాటిక్ షార్ట్స్ ఎన్ని తీసినా సరే ఎప్పుడు అట్లా అనలేదు అండ్ లిటరల్గా ఎండలు నిల్చోని చేసినా కూడా ఏమనలేదు బట్ గూగుల్ ఫోన్ డిసప్పాయింటెడ్ ఎనీవే సో ఇప్పుడైతే నేను కంప్లీట్ మన ఎస్డీ అడ్వెంచర్ రివ్యూ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నా ఈ వీడియో యాక్చువల్గా అనంతగిరి హిల్స్లో చేయాలి బట్ అప్పుడు చేయలేకపోయినా అందుకే ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో చేస్తున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది అనమాట మనకి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ ఉంది కిలోమీటర్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అయింది కూడా బండి తీసుకొని అండ్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ జెన్యున్ ఉంటుంది రివ్యూ సో ఫాల్తు ముచ్చట్లు ఏం చెప్పా కరెక్ట్ ముచ్చట్లు చెప్తా సో గైస్ వీడియో మొత్తం చూడండి ఎస్డీ అడ్వెంచర్ కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళకి చాలా 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 హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బండి గురించి రివ్యూ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు రైడ్ రివ్యూ ఇస్తున్నాను అనమాట అంటే లాంగ్ టూరింగ్ మనం డ్రైవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సిటీలో డ్రైవ్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనేది చెప్పడానికి మాత్రమే ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఫుల్ డీటెయిల్ రివ్యూ అంటే సస్పెన్షన్ ఎలా ఉంది ఆర్ సీట్ ఎలా ఉంది అవన్నీ మళ్ళీ కంఫర్టబిలిటీ కిందికి వస్తాయి కాబట్టి అవి కొంచెం వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతా అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే నేను సీట్ గురించి మాట్లాడతా గైజ్ సీట్ చాలామంది రివ్యూస్లో సూపర్ ఉంటుంది అమేజింగ్ ఉంటుంది మస్తు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ అదంతా ఫాల్తు ముచ్చట డైరెక్ట్గా నేనే చెప్తున్నా ఈ సీట్ ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి చెప్పాలి ఇది ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు మీరు హైవేలో డ్రైవ్ చేయగలుగుతారు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత సుక్కలు కనిపిస్తాయి అండి సుక్కలు అంటే సుక్కలు కనిపిస్తాయి బట్ నేను త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎట్లా డ్రైవ్ చేసినా నేను ఎయిర్ సీట్ ఒకటి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని మాన్యువల్గా డ్రైవ్ చేసిన లేకపోతే నేను డ్రైవ్ చేయలేకపోతుండే నాకు అండర్స్టాండింగ్ రావాలని నేను ఏం చేసిన ఫస్ట్ ఒక చిన్న ట్రిప్కి వెళ్ళిన సౌత్ ఇండియా కన్నా ముందు ముత్యాల ధర వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్ళినా అండ్ అక్కడ నాకు అర్థమైపోయింది కదా మనకు సీట్ లేకపోతే నడవదు అని చెప్పేసి సో గైజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్గా మీరు ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో ఈ సీట్ అనేది చేంజ్ చేయించుకోవాలి మాడిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి లోపల మెత్తడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ జెల్ ప్యాడ్ అయినా పెట్టుకోవాలి లేదా నాకు వద్దు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా లెక్క ఫీగో ఎయిర్ సీట్ అయితే తీసుకోవాలి దాని కింద లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో మెసేజ్ పెడ సారీ లింక్ పెడతాను అండ్ ఇప్పుడు పైన ఒక ఫోటో కూడా పెడతాను దాన్ని చూడండి నెక్స్ట్ అయితే మనం బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడదాం అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ రెండింటికి అయితే ఏబిఎస్ ఉంటాయి అండ్ బ్రేకింగ్ కోసం మనకు సెపరేట్గా త్రీ మోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈ త్రీ మోడ్స్ అనేవి చాలా 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 యూస్ఫుల్ అయినాయి నాకు అవి ఎట్లా యూస్ఫుల్ అయినాయో నేను చెప్తా అమేజింగ్ ఐస్ మీకు ఎక్కడ డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉండదు బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో యూ విల్ లవ్ ఇట్ మనం మోడ్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఆఫ్ రోడ్లో అండ్ ఇక్కడ రెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ రోడింగ్ సో చాలా చాలా బెనిఫిట్ అయిన మోడ్స్ నాకు ఇవి ఎందుకంటే నా సౌత్ ఇండియా ట్రిప్లో ఫోర్ డేస్ కంటిన్యూస్గా వర్షం పడింది సో వర్షంలో డ్రైవ్ చేసినప్పుడు నాకు రెయిన్ మోడ్ చాలా చాలా యూజ్ అయింది అండ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఏమో నాకు ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్ దగ్గర యూజ్ అయింది అనమాట సో బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అమేజింగ్ ఐస్ యూ విల్ లవ్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కోసం యూఎస్బి పోర్ట్ అండ్ టై టైప్ సి రెండు డైరెక్ట్గా ఉన్నాయన్నమాట సో అది ఆఫ్టర్ మార్కెట్లో పెట్టించింది కాదు మనకి డైరెక్ట్గా కంపెనీ నుంచి వస్తుంది సో గోపురలో రికార్డ్ చేయాలన్నా ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలన్నా మ్యాప్స్ కోసం అన్నా మనకు ఛార్జింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది నాకు చాలా 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 కంఫర్టబుల్ అండ్ చాలా హెల్ప్ అయింది ఇంకా ఈ హెడ్ లైట్ గురించి మాట్లాడద్దు అది అసలు ఉండి కూడా వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు బికాజ్ అసలు ఈ హెడ్ లైట్ ఒక చిన్న ఫ్లాష్ లైట్ లెక్క వస్తుంది మన మొబైల్ ఫ్లాష్ లెక్క వస్తుంది నాకైతే అసలుకి నచ్చలేదు అబ్బా హెడ్ లైట్ అండ్ ఇంకా టాప్ ఆఫ్ ద దానికి హెడ్ లైట్ గ్రిల్ కూడా నాకు కంపెనీ వాడే ఇచ్చాడు బట్ గ్రిప్ ఇది గ్రిల్ తీసేస్తే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది బట్ నేను సేవ్ చేయాలి ఇంకా లుక్ బాగుందని చెప్పేసి ఉంచేసిన అందుకే ఎక్స్టర్నల్గా నేను ఫాగ్ లైట్స్ అయితే పెట్టి చేసుకున్నాను అనమాట సో ఇది తక్కువే నాకు వాడింది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది ఆటోమేటిక్గ
చాలా చాలా బెనిఫిట్ అని చెప్పి చెప్పాలి డ్రైవింగ్లో మనకి హైవే పైన ఊరికే పెట్రోల్ కావాల్సిన పని ఉండదు అది ఒకటి బాగా నచ్చింది ఫర్ సమ్ రీజన్ ఈ గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సరిగ్గా సెట్ అవ్వట్లేదు నాకు ఏ దోమ కొడుతుంది ఈ గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే ఫర్ వాట్ రీజన్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు బట్ నేను ఒక్కనే కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారు నాకు ఎస్డిఆర్ నడిపే వాళ్ళు అది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అవ్వట్లేదు బ్లైండ్ స్పాట్ కాకుండా ఇంక కొంచెం ఎక్కువ దూరం కూడా నాకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ఎంత సెట్ చేసినా కూడా అది అవ్వట్లేదు చూడాలి అది సొల్యూషన్ ఏమైనా కనుక్కోవాలి సో అదొకటి కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ అని కాదు బట్ నేనే సరిగ్గా పెట్టట్లేదు మరి నాకే తెలియదు బట్ అది డిసడ్వాంటేజ్ అయితే కింద తీసుకోవద్దు దట్ ఈస్ ఫైన్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి అంతే ఈ టేల్ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నగా అనిపించింది నాకు అందుకే నేను ఎక్స్ట్రా రేడియమ్స్ కూడా పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ అండ్ అక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా రేడియం అయితే పెట్టేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో అదొక్కటి మీరు కూడా చూసుకోండి ఒకవేళ బైక్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రా రేడియం అయితే పెట్టుకోవాలి నైట్ డ్రైవింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక నెక్స్ట్ అయితే ఈ గేర్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా అయితే గేర్ కొంచెం స్మూతే ఉంది స్మూత్ లేదని చెప్పేసి చెప్పాను బట్ ఎందుకో అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడో టక్ టక్ మన సౌండ్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఇది ఓబీడీ టూ వర్షన్ అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీది అండ్ దీనికన్నా ముందు ఉన్న వర్షన్లో చాలా చాలా సౌండ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి విన్నా నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలే అది బట్ ఈ దీంట్లో మాత్రం చాలా రేర్గా వస్తుంది సౌండ్ టక్ టక్ మనీ గేర్స్ వేస్తుంటే అండ్ చాలా స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా గేర్ షిఫ్టింగ్ చేసినప్పుడు అయితే ఇంకెక్కువ వస్తుంది అనమాట బట్ లేకపోతే నార్మల్గా యూసేజ్ చేస్తే మాత్రం ఇట్స్ ఓకే ఐ థింక్ అది ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే కాదని చెప్పాలి నెక్స్ట్ మనం మన ఇంజన్ గురించి మాట్లాడదాం సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్రైవింగ్లో ఆర్పిఎం ఫోర్ కే మెయింటైన్ చేస్తే మనకి కొంచెం ఆ నాకింగ్ అనేది కనిపించదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్లో ఉండి ఒక హై స్పీడ్లో మెయింటైన్ చేస్తే ఒక నాకింగ్ వస్తుంది సెకండ్లో ఉండి థర్డ్లో ఉండి హై స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక నాకింగ్ వస్తుంది సో దానికోసం మళ్ళీ మనం ఫిఫ్త్ని అంటే ఒక కరెక్ట్ గేర్లో అండ్ కరెక్ట్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే తప్ప మనకి ఆ నాకింగ్ అనేది తెలియదు అనమాట బట్ కొన్ని సార్లు మనకి తెలుస్తుంది బండి టక్ 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 మన ఒక నాకింగ్ వస్తుంది అనమాట సో అది ఒకటి నాకు నచ్చలేదని చెప్పను బట్ దట్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇంజన్స్ అలానే ఉంటాయి సో నువ్వు ప్రాపర్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ప్రాపర్ గేర్లో ఉండాలి ఆ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు అండ్ ఐడియల్ స్పీడ్ నేను చెప్పనా దీనిపైన ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వరకు నీకు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అండి నేను వన్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళినా డ్రైవ్ చేస్తే అండ్ ఎక్కడ నాకైతే హెవీ వైబ్రేషన్స్ అయితే తెలియలేదు బండి పైన అండ్ ఎక్కువ వైబ్రేషన్స్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా నేను నాకు వన్ ట్వంటీ దాటిన తర్వాత వైబ్రేషన్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ వెళ్ళి వైబ్రేషన్స్ లేవు అని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ వద్దు నమ్మొద్దు వన్ ట్వంటీ తర్వాత సూపర్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి బట్ అగైన్ మీకు షూస్ హెవీ ఉందనుకో అంత తెలియదు అండ్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసిన అయ్యిందంటే మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా పెట్టి వన్ థర్టీలో వెళ్ళినప్పుడు మీకు వైబ్రేషన్స్ ఉండవు కానీ ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇలా కదిలిచ్చి ఇట్లా చేశారనుకో కొంత వైబ్రేషన్స్ వెంటనే స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మీ స్పీడ్ని ఈ ప్యాడిల్ ఏదైతే ఉందో కింద అది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటా వన్ థర్టీ వెళ్ళినప్పుడు సో కొంచెం మీరు ఇలా కదిలిచ్చినప్పుడు కొత్త వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో అదొకటి అబ్జర్వ్ చేసి నేను అడాప్ట్ అయ్యి కాలు అసలు కదిలేయలేదు కొంచెం స్పీడ్ దాటితే బట్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మెయింటైన్ చేస్తే గైజ్ అసలు సూపర్ ఉంటుంది బైక్ బట్ వన్ ట్వంటీ మినిమం క్రూజ్ హైవేస్లో సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే నాకు ఏంది ఇదంతా చి సో నాకైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనిపించలేదు వన్ ట్వంటీలో వెళ్ళినా కూడా అండ్ వైబ్రేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం బట్ ఇంజన్ హీట్ ఇంజన్ హీట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి లాస్ట్కి మాట్లాడతా అండ్ ఎగ్జాస్ట్ నాకు ఇక్కడ డీబీ కిల్లర్ తీపిచ్చేసిన అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటున్నారు కానీ తీపియలేదు ఇది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను పట్టుకున్న ఇది ఎగ్జాస్ట్ యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడిది అంటే నాకు ప్యానియర్స్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ టూ గాజ్ వచ్చింది అనమాట ఇది బ్యాక్ సైడ్ గాడ్ బేసిక్గా సో అది నాకు వద్దు అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ ప్యానియర్స్ షోరూమ్ నుంచి తీసుకున్నాను సో షోరూమ్ ప్యానియర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి ఎక్స్ట్రా వస్తాయి అనమాట సో అవి తీపిచ్చేసి ఇది పెట్టారు అనమాట సో దాంట్లోనే ఇది కూడా ఉంది అండ్ ఇది ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే లాస్ట్
సిటీలో సింపుల్ ఒక్కటే మాట చెప్తా హీట్ గురించి మీరు ఇంకా దాని తర్వాత మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సిటీలో మీరు ఈ బండి డ్రైవ్ చేయాలి అనుకుంటే డ్రైవ్ చేయాలి అనుకుంటే లేదా మీరు బండి ఇది కొనుక్కోవడానికి రీజన్ సిటీలో అనుకుంటే మాత్రం బిగ్ ఎక్స్ మార్క్ తీసుకోకండి లైట్ తీసుకోండి బికాజ్ ఈ ఇంజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హీట్కి సుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మన లెగ్ నుంచి వచ్చి అవ్వడం రాకుండా ఇక్కడ మా వైఫ్ దగ్గర లెగ్స్ పెట్టిందనమాట తను సిటీలో డ్రైవ్ చేస్తుంటే తనకి కూడా హీట్ వస్తుంది అంటే అంత హీట్ వస్తుంది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అయితే టూ మచ్ సౌండ్ వస్తుంది అబ్బా అసలు ఘోరంగా వస్తుంది సౌండ్ ఫ్యాన్ సిటీలో ఆర్ హైవేలో బండి ఆపినప్పుడు ఒక రేంజ్లో సౌండ్ వస్తుంది బట్ దట్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ బికాస్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ సిసి అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి అనుకోండి బట్ హీట్ అయితే సిటీలో సంపేస్తుంది అబ్బా టూ మచ్ హీట్ అప్పుతలు నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా చాలామంది హీట్ తగ్గింది ఫస్ట్ సర్వీస్ తర్వాత అని చెప్పేసి అంటున్నారు అందులో కొంచెం ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సర్వీస్ తర్వాత కొంచెం తగ్గింది సీట్ సారీ సీట్ అంటున్నా హీట్ కాకపోతే కాకపోతే స్టిల్ సిటీకి అన్వర్తి నేను చెప్తున్నా నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా సిటీ కోసం అయితే తీసుకోవద్దు ఇది వేస్ట్ అండ్ హైవేకి ఇంజన్ హీట్ ఉందా నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ అసలు హీట్ అనేది తెలియదు హైవేలో డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఇట్ కుడ్ బీ టూ రీజన్స్ వన్ నేను పెట్టుకునే షూస్ నేను వేసుకునే షూస్ అయితే నాకు ఇక్కడ వరకు వస్తాయి అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి సో అండ్ అవి చాలా లెదర్ చాలా ఫ్యాట్ ఉంటుంది అండ్ రైడింగ్ షూస్ కదా సో దానివల్ల హీట్ తెలియట్లేదా హైవే పైన నాకు తెలియదు బట్ నాకైతే తెలియలేదు సో హైవే టూరింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తా సో నవ్ మైలేజ్ చాలామందికి థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు బట్ నాకైతే ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్లోనే ఉండిపోయింది సౌత్ ఇండియా ట్రిప్లో ఒకే ఒక్కసారి మాత్రం నాకు ఇక్కడ థర్టీ చూపించింది బట్ అంతకన్నా ఎప్పుడు నాకు ఎక్కువ వెళ్ళలేదు ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్లోనే ఉందన్నమాట అయితే నేను అనుకున్నా మేబీ నా ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది ఇప్పుడే సో మేబీ ముందు ముందు పెరుగుతుంది లేదా నాకైతే తెలియదు నాకైతే పెరిగినట్టు అయితే అనిపించలేదు ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్లోనే ఉంటుంది ఆర్ మీకు నిజంగా థర్టీ ఫైవ్ వస్తే జరా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టండి నేను అప్పుడుగా నమ్మను ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే నేను నమ్మను నాకు తెలిసినంత వరకు దీని మైలేజ్ ఎక్కడో థర్టీ థర్టీ వన్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా అండ్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చింది అని చెప్పేసి అంటే ఇక మీరు ఎయిటీ స్పీడ్లో మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రమే ఆ స్పీడ్ ఇస్తుంది బట్ మనం హైవేలో ఇది తీసుకున్నాం అంటే హైవేలో మనం ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం ఎయిటీ మెయింటైన్ చేయలేము మినిమం వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఉంటుంది అండ్ మైలేజ్ పడిపోతుంది అబ్బియస్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ దగ్గరే ఉంటుంది సో ఇది మైలేజ్ ఫ్యాక్ట్ ఎవరు వేరే చెప్పినా నమ్మకండి ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇంత వస్తుంది అంతకన్నా ఎక్కువైతే ఇయ్యదు థర్టీ వన్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో డిస్ప్లే గురించి మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు మొత్తం డిజిటల్ డిస్ప్లే అండ్ మనకి డిస్టెన్స్ ఫ్రీఎంటీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో అది ఉంది కాబట్టి మనకి పెట్రోల్ ఎంతవరకు వస్తుంది ఇంకెన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది అనేది చూసుకొని అర్థం చేసుకొని పెట్రోల్ కొట్టించుకోవచ్చు సో అదొకటి బెనిఫిట్ అయింది నాకు ట్రిప్లో మీరు ఇది సిటీలో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మర్చిపోండి తీసుకోవద్దు ఫస్ట్ థింగ్ చాలా వెయిట్ ఉంటుంది బండి టూ ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ మీకు మైలేజ్ తక్కువ అండ్ థర్డ్ ఇంజన్ హీట్ చెప్పినా కదా సుక్కలు అనిపిస్తాయి సో సిటీ డ్రైవింగ్ అయితే మాత్రం ఎస్టి అడ్వెంచర్ తీసుకోవద్దు ప్లీజ్ తీసుకోవద్దు ఫీల్ అవుతారు శాడ్గా ఫీల్ అవుతారు నాకు సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా దిస్ ఈజ్ మై జూపిటర్ సో సిటీ డ్రైవింగ్ మొత్తాన్ని దాంట్లో చేస్తాను అనమాట అండ్ ఇంకా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలంటే మాత్రం కార్లో వెళ్తా సో టూరింగ్కి మాత్రమే తీసుకున్నా నేను ఈ బైక్ సో లాంగ్ డ్రైవ్స్కి మాత్రం కంఫర్టబిలిటీ సూపర్ ఉంటుంది మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉండదు ఏమి ఉండదు బట్ సీట్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మాత్రమే లేకపోతే మాత్రం టైర్స్ నుంచి వెళ్ళి పెయిన్ వస్తుంది బ్యాక్కి సూపర్ పెయిన్ వస్తుంది సో సీట్ ఒక్కటి నచ్చలేదు అండ్ ఇంకోటి మర్చిపోయినా దీనికి సెంటర్ స్టాండ్ లేదు సో సెంటర్ స్టాండ్ ఒకటి ఉంటే కూడా బాగుండు బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ అడ్వెంచర్ బైక్స్కి సెంటర్ స్టాండ్ ఉండకపోతేనే మంచిగా ఉంటుంది సెంటర్ స్టాండ్తో ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే మనకి అది ఉంటే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే చైన్కి మనం లూప్ చేయాలన్నా చైన్ క్లీన్ చేయాలన్నా చాలా ఈజీ అవుతుంది నాకు సుక్కలు కనిపించినాయి అబ్బాయి చేయాలంటే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ చేసినా నెక్స్ట్ సెవెన్ డేస్ అయితే జస్ట్ చైన్ కనిపించినంత వరకు అయితే చైన్ లూప్ చైన్ క్లీన్ చేసేసినా ఇక నాతో నమ్మలేదు ఈ గైస్ మీకు లాంగ్ టూరింగ్కి చాలా
అప్పటివరకు యూ గైస్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ స్టేట్ యూన్